ఎందుకంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు మాకు చెప్తాం కదా యూరో కౌన్సిల్ వాళ్ళకు సీనియర్ కౌన్సిల్ వాళ్ళకు అంతా డబ్బు సంపాదిస్తాం పోతాది మనం సేవ చేస్తే ఆ సేవ నిలబడతాది ఆ సేవ మిమ్మల్ని నాయకుడు చేస్తాది మనము చనిపోయిన తర్వాత కూడా పది చనిపోయిన తర్వాత పది మంది మనకు మన ఎమ్మెల్యే వస్తారు అని సేవే మార్గంగా సేవే లక్ష్యంగా ఇక్కడ నాయకుడు రాజమూల సుందర రెడ్డి గారు కాబట్టి ఆయన మాటలో మేమందరం నడుస్తున్నాము మీరందరూ మేము నాయకులుగా సేవ చేస్తున్నాం ప్రజలకు మీరు వాలంటీర్లుగా జగన్ రెడ్డి నియమించిన వాలంటీర్లుగా ప్రతి 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 ఇంటింటికి మీరు సేవలు అందిస్తున్నారు అందుకే మిమ్మల్ని సత్కరించడం అంటే ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం చాలా పెద్ద కార్యక్రమం గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ కూడా సార్ వాలంటీర్స్ కూడా నేను మా మా వాళ్ళు వాలంటీర్లతో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు చిన్న చిన్న బాధలు కొన్ని ఉన్నాయి వారికి కూడా నెలలో ఒకసారి మీరు ఒక ప్రతి వాటికి ఒక నెల రెండు సార్లు ఒకసారి మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇచ్చి ప్రతి వాటి వాలంటీర్లకు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో మీరు ఒకసారి మాట్లాడితే మీ సైడ్ నుంచి చాలా త్వరగా మీరు తెలిస్తే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే కాబట్టి వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కాబట్టి నాకు చెప్పినారు కాబట్టి మా వార్డు తరఫున అదే మా వార్డు కౌన్సిలర్స్ అందరి తరఫున నేను ఈ పాయింట్ మీ ముందు తీసుకెళ్ళాల్సిన సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే గారికి చైర్మన్ గారికి కమిషనర్ గారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ మన రాష్ట్ర వాళ్ళు శివప్రసాద్ అన్న గారికి మా వైస్ చైర్మన్ గారికి మా తోటి కౌన్సిల్ అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఇంత ప్రతి ఒక్కరికి ఏ ఇబ్బంది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకోకుండా ఎటువంటి పక్షపాతం లేకోకుండా రాజకీయ సంబంధాలు ఏమి చూడకోకుండా నిష్పక్షపాతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నందుకు మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు మీరు ఆల్రెడీ వ్యాలంటీర్ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయ్యింది ఎట్లా ఏమి ఎందుకు ఇంత గట్టిగా ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే మాకు తెలిసి ఆల్రెడీ సచివాలయ వ్యవస్థను వ్యవస్థ భయపడతా దాన్ని బట్టి మేము బలంగా చెప్పగలం వ్యాలంటీర్ వ్యవస్థ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా మన రాష్ట్రంలో పనిచేస్తానని చెప్పి మన ఆ వ్యాలంటీర్ వ్యవస్థ రాక ముందు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చాలా చదువు చెప్పినాడు ఎప్పుడంటే ప్రింటికి పోతారు కానీ పిల్లలు కొంటారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఒకరే ఉంటారు ఇంకోటి చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారని చెప్పి అవన్నీ పటాపంచలు కిట్ ఫర్ కార్డ్ అన్నట్టు ఆయన కాయలే చూపించారు ఇట్లే ఇంకా ముందుకు పోవాలా అట్లే మన ప్రతిరోజు సంబంధించి క్లినిక్ వాళ్ళు కూడా మన రెండు ప్రెస్ మీట్లలో వ్యాలంటీర్ల కథ చూస్తా ఎంతో బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్తున్నారు ఇదంతా ఏదైనా నిదర్శనం అంటే మీ యొక్క పరిణితి చెప్పి ప్రజల సంక్షేమ పథకాలు కరెక్ట్ గా అందిస్తున్నారు అవి వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేక మిమ్మల్ని ఏం అనలేక ఏం చేయలేక ఈ వ్యవస్థతో జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ రెండో సారి సీఎం కంపల్సరీ అవుతారు మా రాజమౌళి సూపర్చారి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ప్రకటన అవుతారని చెప్పి బలంగా నమ్ముతున్నారు మీ వ్యాలంటీర్లు అంటే టీడీపీ వాళ్ళు ఓడుకు వెన్నెలో కాబట్టి మీరు ఇంకా కష్టం చేయాలా ఇంకా టిఫర్ తేడని ఇంకా అసలు వాళ్ళ పుట్టగతులు లేకపోకుండా ఇంకా మీ సర్వీస్ అలసినా ఇంకా ఎక్కువ వ్యాప్తి చేయాలా ఎందుకంటే ప్రజలతో కాంటాక్ట్ అనేది ఫస్ట్ మీకే ప్రజలు ఏ అపోహ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు వివరంగా సవివరంగా చెప్పి గవర్నమెంట్ తరఫున గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి సంభాషణ జరగకుండా మీరు ఆయనే మొక్కతో చూడండి చూసారా అది కేవలం మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు మళ్ళా దానికి తోడు మీరు ఇల్లు కట్టుకొని ఇళ్ళ పట్ల పోతారు అనే బెదిరింపు అవుతు అది మామూలుగా మీరు చెప్పరు మామూలుగా వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కటి మీరు మొక్క తెచ్చులోనే వాళ్ళకు ఉన్నే ఆలోచనలు కానీ ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే మీరు క్షేత్ర స్థాయిలోనే నివృత్తి చేసి ఇంకా మీకు జగనన్న ఎట్లయితే మీకు అందరికి అవకాశం ఇచ్చినాడో మీరు కూడా జగనన్నకు మన ఎమ్మెల్యే గారికి మరొక అవకాశం ఇచ్చేటట్లు ప్రజల్లో మంచిగా ప్రేరేపించి ఇంకా మంచిగా ప్రజల నుంచి మరణాలు పొంది సేవా రత్న సేవా కాదు మా ఆయన తరఫున మన సపరేట్ సేవలు కూడా ఏదన్నా ఉన్నాడు మీరు అందుకోవాలని చెప్పి సౌజన్యాన్ని కోరుకుంటూ సౌజన్యం కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ విచేసిన ప్రతి వార్డు వారందరికి నా హృదయపూర్వక స్వాగతాన్ని కృతజ్ఞతలను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ గురించి ఒక్క మాట ఏమంటారా సినిమా కింద రాస్తారు ట్యాగ్ లేనంటారా ఏమంటారమ్మా అంతేగా నాకు ఇంగ్లీష్ కొద్ది ఎక్కువ తెలుగు బాగా అక్కడ మీ గురించి ఒక 
ట్యాగ్లైన్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసిన భాషలో గ్రామ వారంటీ వార్డు వారంటీ అంటే పిట్ట కొంచెం ఊతకనం ఇది జరిగిపోతుంది మీకు పిట్ట కొంచెం ఊతకనం తల్లి మీరు చూస్తే చిన్న పిల్లలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చిన్న చిన్న పిల్లలు మేము ముందు చూసిన ప్రతిసారి నా బిడ్డలు నా బిడ్డలు కంటే కూడా ఇంకా చిన్న విషయం కనబడతారు మీరు చాలామంది ఇంత చిన్న పిల్లలు ఇంత పెద్ద రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క సంక్షేమ భారాన్ని మోస్తానారా అనిపిస్తా తల్లి మీ వయసు ఎంత మీ అనుభవం ఎంత కానీ మీరు చేస్తున్న పని ఐదు కోట్ల తెలుగు ప్రజల యొక్క సంపూర్ణ సంక్షేమ అభివృద్ధి సర్వ భారాన్ని మేము మోస్తున్నారు ఒక్క మాట చెప్పాలంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు లేకపోయినా సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు అస్తవిస్తాడు భారంటే లేకపోతే ప్రభుత్వం ఉదయించదు అస్తవించదు రావణ సంహారం లేదు అట్లే ఈ వారంటీ వ్యవస్థ లేకపోతే జగన్న ప్రభుత్వానికి వెన్నెముకే సడవుతుంది అంత విశిష్టమైనటువంటి ప్రాధాన్యత బాధ్యత భారాన్ని మీ భుజస్కంధాల పైన మోసి ఇంత చిన్న వయసులో అంత పెద్ద భారాన్ని తీసుకుంటూ ఇంత తక్కువ జీతానికి మీరు పనిచేస్తా ఉంటే మిమ్మల్ని సేవకులు అనకుండా మరి ఏమంటాం తల్లి మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే నిర్వచనానికి అర్థం పట్టే విధంగా ఈ చిన్నారులు పనిచేస్తున్నారని చెప్పక తప్పదు రాష్ట్రం కాదు భారతదేశం అంతా మీకు ఇస్తా అనే బహుమతులు కూడా మీ సేవకిచ్చే పురస్కారం తల్లి మీ సేవకిచ్చే పురస్కారం పుర ప్రజల వైపు నుంచి తీసుకుంటే సత్కారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పుర జనుల యొక్క బాధ్యతలు స్వీకరించి మీ సేవ పకడతా ఉండే అట్టం ఇది ఏ విధంగా ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు ఎంతమందికి ఇచ్చినారు దీని అర్హత ఏంటి మొట్టమొదటి అర్హత గ్రామ వాలంటీర్లకు వార్డు వాలంటీర్లకు ఈ సేవా పురస్కారాలు అందుకుంటే అర్హత ఏంది మొట్టమొదటి ప్రతిరోజు మీరు ఉద్యోగానికి హాజరైనారా హాజరు కాలేదా ఇది ప్రాథమికమైనటువంటి అంశం మీరు ఏది గుర్తుంటారో మరి ఏమంటారో ఇది మస్ట్ రెండవది మీ నుంచి ఈ బహుమతులు తీసుకోవాలంటే పెన్షన్ను ఒకటో తారీఖున త్వరగా ఎవరైతే ఊహించినారనే అంశాన్ని పరిగణకి తీసుకున్నారు మొదటి అంశమేమో మీ హాజరు ఉద్యోగ తత్వానికి మీరు హాజరయ్యే విధానం రెండవదేమో ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖున వృద్ధాప్యంలోని అవ్వలకు తాతలకు విధంతువులకు వికలాంగులకు మీరు ఇచ్చే పెన్షన్ ఒకటో తారీఖునే త్వరతగతి ఎవరు పూర్తి చేసినారు అనేది ఒక ప్రాతిపదికను తీసుకుంటున్నారు మూడవది ప్రభుత్వం ఆదేశించినప్పుడు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను అంటే ఈ సర్వే చేయండి అని చెప్తే కరోనా సమయంలో ఫీవర్ సర్వే చేయమని చెప్పినారు ఏ ఇంట్లో జ్వరం వస్తుంది ఏ ఇంట్లో జ్వరం రాలేదు అప్పుడు ప్రమాదమైన పరిస్థితుల్లో కూడా జ్వరం అంటే దూరం ఉండి పారిపోయే పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యులు ఉండే సమయంలో కూడా ఊరంతా మీరు తిరిగి ఏ ఇంట్లో జ్వరం ఉంది ఏ ఇంట్లో జ్వరం లేదని చెప్పి సర్వే చేసినారు అనేక రకాల ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నివేదికలు కావాలన్నప్పుడు ఆ నివేదికలను ఇరవై నాలుగు గంటలు మార్గం ముందే ఈ ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన సంపూర్ణ అవగాహన తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముంగిట్లో పెడతా ఉండేది మీదే ఈ సర్వేల ఆధారం కూడా ఒక ప్రాతిపదికం తీసుకుంటారు నాలుగవది మీ మీద మీకు సంబంధించిన యాభై ఇండ్ల వరకు కానీ అరవై ఇండ్ల వరకు కానీ మీ పట్టణంలో స్పందనాలు కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ మినిస్టర్ గారికి కానీ కమిషనర్ గారికి కానీ 
సంబంధించిన పై అధికారులకు ఏ ఒక్క పై వైపు నుంచి కూడా మీ మీద ఫిర్యాదు లేకుండా ఉండడం కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ లేకుండా ఉండడం ఎవరు మీ మీద ఫిర్యాదు చేయలేదు అంటే ఎస్ గుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుడ్ వివాదాలకు వివక్షలకు దూరంగా ఉండాలని అర్థం పక్షపాత దూరంతో పని చేయలేదు ఒక రాజకీయ పార్టీ కుంభ కాసే విధంగా సంక్షేమాన్ని అందించే విషయంలో పక్షపాత ధోరణి ప్రవర్తించలేదు ప్రజలకు సమాచారం ఇచ్చేటప్పుడు విలయ విధేయతలతో ఇస్తారు ఓపికతో సమాధానాన్ని చెబుతూ వారి ప్రేమను గెలవాలి వినే స్థితిలో మీరు పనిచేస్తున్నారు అన్నప్పుడే ఒక ఫిర్యాదు కూడా ఉండదు అందుకే దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం ప్రాతిపదిక తీసుకుంది ఐదవది ఒక్క సంవత్సరం సర్వీస్ పూర్తయిన మీరు వాలంటీర్గా పనిచేయవండి ఈ ఐదు కారణాలను పురస్కరించుకొని మీకు సేవా పురస్కారాలు ఇస్తున్నారు మిగతా ఉండబడిన అందరికీ మనం మన దాకా ఇప్పుడు ప్రతిదూరు పట్టణంలో నలభై వాటికి సంబంధించి ఎంతమంది ఏడు వందల యాభై మంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ గౌరవమైనటువంటి ఒక పురస్కారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందిస్తూ పదివేల రూపాయలు వారికి అందరికీ కూడా ఇస్తారు ఇక మిగతా రెండు వచ్చేసి మన బుద్ధులు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు బహుమతిని తీసుకునేదానికి ఏడు మంది సెలెక్ట్ అయినారు ముప్పై వేల రూపాయల బహుమతిని తీసుకునేదానికి ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయినారు అంటే ఈ ఏడు మందికి ఈ ఇద్దరు కలిపితే తొమ్మిది మందికి ప్రొద్దునూరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ వైపు నుంచి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు వాలంటీర్ అంటే తప్పకుండా ఏదో మేలు చేయడానికే ఏదో మనకు ఇవ్వడానికే మా కుటుంబ సభ్యులకు ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పడానికి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మాకు అందించడానికి మా ఇంటి వద్దకు వచ్చి దాన్ని మనవడం మనవదాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి మీ మీద వాలంటీరీ అంటే ప్రయోజనం లాభం అనే సిద్ధాంతానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి ఉండాలనేది నిజం తల్లి ఒక లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల సంక్షేమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తే అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బ్యాంక్ అకౌంట్ కి నేను డబ్బులు పడచ్చు అది నేను నాకు చెప్పను ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ కు డబ్బులు పడేదానికంటే ముందు ఉండే విషయం ఎంపిక చేయాలి ఎంపిక చేయాలంటే దాని ప్రొసీజర్ ఆ కార్యక్రమం ఉందో ఎవరు పూర్తి చేయాలా వాలంటీర్ పూర్తి చేయాలి ఇదిగో ఈ పథకం వచ్చింది నువ్వు దరఖాస్తు పెట్టుకో ఈ పథకానికి అర్హత ఇది ఈ అర్హత మీకు ఉంటాయి దరఖాస్తు చేయి అని చెప్పి మీ చేత మీరు వాళ్ళ చేత దరఖాస్తు పెట్టించడం కానీ వారి అర్హతలు చెప్పి ఆ ప్రయోజనాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మీకు అందించే కార్యక్రమం మీరు చేయాలి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల సంక్షేమాన్ని ఉచితంగా డబ్బులు భూమాలించింది వంద కోట్ల రూపాయల ధనాన్ని ప్రజలకు ఉచితంగా నేరుగా వారి అకౌంట్కి అందించేదాని విషయంలో మీ పాత్ర అమోఘం అద్భుతం నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా మీ సర్వే కానీ వారికి ఆ ప్రయోజనాన్ని అందించే విషయంలో మీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని మీరు సక్రమంగా పాటించారు మీకు ఇస్తాం నేను జీతం ఎంత జీతం వాళ్ళకి వచ్చింది ఐదు వేలు దీన్ని జీతం అని కూడా అనకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది గౌరవ వేతనం మీరు చేస్తాం రేపు పనికి ఇస్తానే గౌరవ ఇప్పుడు నాకు ఎమ్మెల్యేకో కౌన్సిలర్లకో చైర్మన్కో ఇచ్చిన దాన్ని గౌరవ వేతనం అంటారు మీకు ఇచ్చేది కూడా అదే చాలా జీతం కూడా కాదు ఐదు వేల రూపాయలు అసలు ఐదు వేల రూపాయలకు ఎవరు పనిచేసే పరిస్థితి లేదు ఐదు వేల రూపాయలకు ముప్పై ఆరు సార్లు సర్వే చేయబడి చేయడం ముప్పై ఆరు సార్లు దరఖాస్తులు పెట్టడం ముప్పై ఆరు మందికి ఒదిగి చెప్పడం మళ్ళా పై అధికారులకు మీరు చెప్పడం కౌన్సిలర్లకు ఎమ్మెల్యేకు ఒదిగి ఉండడం ఏ అవసరం ఉంది ఐదు వేల రూపాయలు పద్ద నుంచి ఒక మూడు గంటలు ఎక్కడ పని చేసినా వంద వంద రూపాయలు వస్తుంది చిన్న పని చేసిన ఆరు వేల రూపాయలు వస్తుంది కానీ ఇక్కడ అది కాదు ఇక్కడ డబ్బు ఇంపార్టెన్స్ కాదు ఇక్కడ అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశం సేవ చేయడం పేదవారి యొక్క కన్నీళ్లు తొడగడానికి మన వంతు ధర్మాన్ని మనం పాటించడం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదవారి కోసం ఆరాటపడతా ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి మనం చేతోడు వాదోడుగా జగనకు ఉండడం 
ఆ అన్న పరిపాలనలో రామదండ్రి అయిన అందరం కూడా ఈ జనానికి మేలు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడమే వాలంటీర్లుగా మీరు ఎంపిక కావాలి అంతే తప్ప ధనం కోసం కాదు అందుకే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీ సేవా గుణాన్ని నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తా ఉన్నా అభినందిస్తా ఉన్నా చిన్న పిల్లలైన గుణా మిమ్మల్ని మీ సేవను మీ సేవను బట్టి మీ వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా రాచమల్లు శిరస్సు వచ్చి మిమ్మల్ని గౌరవిస్తా ఉన్నాను ఎక్కడైనా మీలో అలసత్వం కొద్దిగా వచ్చి ఉంటే మిమ్మల్ని విమర్శించలేను మిమ్మల్ని నిందించలేను కానీ ఎక్కడైనా మీకు చెడ్డ పేరు వచ్చే పరిస్థితి మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వచ్చే పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే అలసత్వం వలన అంటే సోమరితనం ఎన్నాళ్ళు చేసినా ఇంతేనో చేసినా లేనో రేపు ఇస్తామని రేపు పోతామని ఆగమని నువ్వు వాళ్ళే కదా ఏడు కదా సార్ వాళ్ళు ముందు ఇంటి కట్టు ఉండటంలే కదా అనే ప్రభుత్వ తల్లి ఈ నిర్లక్ష్యమైనటువంటి వైద్యులకు ఎప్పుడు కూడా మీ శరీరం లేకి మీ మనసు లేకి రప్పించుకోకుండా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నీకు ఇచ్చి ఓబడిన యాభై కుటుంబాల యొక్క ప్రయోజనాలను పరీక్షించే విషయంలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యొక్క గౌరవాన్ని ప్రజల దగ్గర పెంచే విషయంలోనూ కౌన్సిల్లకు కానీ ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ త్వరలో నాలుగరై ఐకమత్యంగా ప్రజలకు సేవ చేసే విషయంలో అలసత్వం ఉంటే వచ్చి ఉంటే దాన్ని విడనాడండి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడైనా ప్రజలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనలో మనం ఏదో వాళ్ళకి ఇస్తానమనే అహంకారం కానీ మన ద్వారానే వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆ అహంభావం కానీ మనలో ఉండకుండా వాళ్ళ పట్ల చాలా గౌరవమైనటువంటి ప్రేమను చిన్నపిల్లల మేము నీ మనవరంతో మనవరాలతో సమానం నీకు సేవ చేయడానికి పరిధికి వచ్చిన తాత అవ్వ అక్క అని చెప్పి వినయంగా విధేయతతో అహంభావాన్ని ప్రదర్శించకుండా అలసత్వం చూపకుండా ఆ పేదవారి పట్ల అపారమైనటువంటి ప్రేమను కురిపించే పద్ధతుల్లోనే మీ భయాన్ని సాగాల భగవంతుడు మీకు మేలు చేస్తాడు జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఈ ఐదు వేల రూపాయల గౌరవ వేతనమే కాకుండా ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగ భద్రత లేక మీరు పోయే రోజులు కూడా దగ్గరలో ఉంటాయని కూడా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను మీ ఉద్యోగానికి ఇంకా చాలా భద్రత కలిగే స్థితి వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వేతనం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది మీ భవిష్యత్తుకి చాలా భరోసా కల్పించేటువంటి నిర్ణయాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ విషయంలో తీసుకుంటుందని కూడా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను అందుకే మీరు ఎవరే కానీ వారు వారంటీ యొక్క వ్యవస్థల్లో నుంచి వేతనం తక్కువ మనం మరొక మరొక కారణమని నేను విడవద్దు తప్పనిసరిగా దీని ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మీరు ఒకనాటికి ఖరారై కాదు గొప్ప వేతనంతో మీరు జీవించే పరిస్థితి ఆ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని గుర్తించకుండా పోతుందా ఈ ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రేమించకుండా పోతారా వారి ఆశీస్సులు మీకు ఫలించకుండా పోతాయా మీ భవిష్యత్ బంగారు భవిష్యత్ కాకుండా పోతుంది తల్లి అందుకే మీరు నా మాట విశ్వసించండి విశ్వసించి ఈ ఉద్యోగాన్ని విడనాడాకండి మీ శరీరం లేని అలసత్వాన్ని అహంకారాన్ని తెలుసుకోవాలండి తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క గౌరవాన్ని ప్రజల్లో పెంచడానికి పేదవారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండడానికి ఈ సేవా కార్యక్రమాలను మరింత వేగవంతంగా ఉన్నతమైన హృదయంతో ముందుకు సాగిపోవాలని మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ను మంచి సంతోషాన్ని ఆ శివభారతం మీకు ప్రసాదించాలని చెప్పి శాసనసభ్యుల హోదాలో నా యొక్క ఆశీస్సులు మీకు ఎప్పటికీ ఉంటాయని చెప్పి మానవతా హృదయం కలిగిన ఓ తల్లి లాంటి మనసుతో మీకు ఎప్పుడు నా శుభాశీస్సులు ఉంటాయని తెలియజేస్తూ సరే
प्रमाइजेस पीवीसी बाथरूम डोर्स पीवीसी इंटीरियर सीलिंग वर्क ग्लास फिनिशिंग वुड डोर्स डब्ल्यू पी सी डोर्स डब्ल्यू पी सी फ्रेम्स ऑल मॉडल ऑफ जूमर्स जयर एंटरप्राइजेस होल सेल अंड रीटेल भगत सिंग कॉलनी मी सेवादुर्गा कोर्रपा रोड प्रद्दूर विवरान एस जमा भाषा नईन फाइव जीरो फाइव नाइन फाइव वन सैवन डबल फोर एस जाफर नईन सैवन जीरो थ्री जीरो सैवन टू फाइव नईन सिक्स डबल नईन ट्रिपल सिक्स टू सिक्स जीरो थ्री टू एस जाकिर नईन सिक्स फोर टू थ्री टू फोर थ्री फाइव टू మీ బైక్ లేదా కారు సర్వీసింగ్ కోసం ఎక్కడికో వెళ్లనవసరం లేదు మీకు అతి సమీపంలో ది డిటైలింగ్ మాఫియా సర్వీసింగ్ సెంటర్ ను ప్రతిటూరులో ఏర్పాటు చేశారు మీ వాహనం ఎప్పుడూ కండిషన్ లో ఉండాలంటే వెంటనే ది డిటైలింగ్ మాఫియా సర్వీసింగ్ సెంటర్ కు తీసుకురండి అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ వాహనానికి సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి మా అడ్రస్ ది డిటైలింగ్ మాఫియా కార్ అండ్ బైక్ క్లీనింగ్ షోరూమ్ ఓల్డ్ జమ్మల మడుగు బైపాస్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా ప్రొద్దుటూరు